este fin भविष्य चैने गल्पलती गल्पे नतून पर्व आपलोड हवा मात्र डेस्कटपर प्रथम पर्व परिचय हल रनितार रनिता एक वेल ट्रेंड और वेल रेपुटेड डक्यूमेंटरि फिल्म मेकार से निजे फिल्डे बस एस्टाब्लिश बोझा गल बस किस पुरस्कार पे तो रनिता तर बधवी सरोजर का खबर पाए एक नतून प्रजेक्टर आईडियार प्रजेक्ट हे नयन तारा के लिए नयन तारा मान विगतकाल लेजेंडारि नायिका नयन तारा जे ना कि जख इंडस्ट्री एके बारे शीर्षे पहुंचे गे तक ही हठात निरुद्देश जाए खबर नहीं फैसिनेशन तो आई मानुषर मध्य जेहेतु से रेक्लूसिव तो रनिता खूब एक्साइटेड ये प्रजेक्टा नहीं से अबियलि प्रजेक्टा कर प्रजेक्टे हेल्प कर बफ्रेंड अमितेश अमितेश एक पेपारे क्ज कर से निज पेपर अफिसे विशाल रेफरेंस लाइब्रेरि आई लाइब्रेर एक्सेसर व्यवस्था करिए दिए अमितेश रनितार जन्े एदी के बाड़ी रनितार मा तर व्यस्त हो उठे चापे पड़े रनिता बाध्य अमितेश सम्पर् बाबा के बोलते कथाटा बलार मध्य द्विधा यजे जो अमितेश एक बांगाली क्रिश्चन एवं तर मा अत्यंत गुणा एक मानूष जिन पुरनोपन्थी हाँ के कन्भिन्स करते एक काटखर पोड़ाते जागे देखा जा पर्व गल्प कत दूर कर शुरू कर नायिकार उपाख्यान द्वित पर्व दिन दशे केटे गल एर मध्य दैनिक कागजे फाइल और मैगजिन घाटाघाटी को नयन तार अभिनय जीवन सम्पर्क परिष्कार एक धारणा हो गए रनितार प्रचुर नोट नहीं उन्नीसश पंचाशी सिने नामार पर छियाशी ते निरुद्देश हार आगे पर्त सबुद्ध एकश एकुशा छवि नयन तारा नायिकार भूमिकाय अभिनय कर ज्योतिर्मय जाक्षरे अक्षरे सत्य प्रथम चार्टे छब्बे सबगुल फ्लप होटा छवि मोटामुटी व्यवसा कर बाकी सतानबईट छब्बर प्रति बक्स अफिसर दिक्कत के दो कोटी टाक पर्त लाभ कर सब कारण नयन तारार प्रबल स्क्रीन पार्सनिटी चमत्कार अभिनय क्षमता चोख झलसान ग्लैमर तर हासिटी एम ही मादकतामय जो दर्शक हृदपिंडे घूर्णिझड़ बइए दी पंद्र बचर किशोर थे सत्तर बचर वृद्ध पर्त सब पुरुष स्वप्नर नायिका तर जेको छवि रिलीज हवा मानी तक का दिन बिराट घटना कम को बारो चौदो उइक शो थकत हाउसफुल ब्लैकार रमरमा व्यवसा करत पांच टार टिकट बेचत पंद्रह कूड़ी टाइम ता चाहत अंत मासे एक छवि रिलीज करूक प्रथम सत्तर आशीटा फिल्मे नयन तारा छिले ग्लैम क्यून देखा गया है से प्रतिबेदक सम्पर् लिखे सेक्स बम कंतु सत्तरटार मत छवि पर तर अभिनय स्टाइल आगा गोड़ा पाल्टे जाए बदले जाए इमेज और ग्लैमर सेक्स नये तर भेतर बैरिए आसें एम एक शिल्पी जिन बहु वर्णमय जीवन के नाना दिक्कत के छूते चान ए समय स्पष्ट जान दें और अर्थहीन असार रोमान्टिक रोले नामबें ना एखनता भूमिकागुली ए रकम कख उद्यापिका कखो प्रतिबदी गृहबधू 
কখনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কখনো ফায়ার ব্র্যান্ড রাজনৈতিক নেত্রী কখনো বহুজনের হিতে নিবেদিত মিশনারি নান বা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট নয়নতারার নতুন ইমেজ সারা দেশকে চমকে দিল গ্ল্যামা কুইন হিসেবে তিনি মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন এবার যা পেলেন তা হল মর্যাদা আর শ্রদ্ধা তার প্রতি আকর্ষণ কিন্তু এতটুকু কুমড়ো না পুরনো জনপ্রিয়তা অটুট থেকে গেল ফিল্ম কারিয়ারের মাঝামাঝি সময়ে মঞ্চে যোগ দেন নয়নতারা মোট একুশটি নাটকে অভিনয় করেছেন এর কোনোটাই প্যান পেনে স্যাঁতসেঁতে আবেগ সর্বস্ব নয় বেশিরভাগেরই বিষয়ে নানা সামাজিক সমস্যা মূল্যবোধের ক্ষয় বা অস্তিত্বের সংকট নাটকগুলি বিশেষ করে নয়নতারার অভিনয় দর্শককে অভিভূত করে ফেলল এক একটি নাটক মঞ্চস্থ হয় আর নতুন করে দেশ যেন তাকে আবিষ্কার করে এত জনপ্রিয়তা মানুষের এত শ্রদ্ধাই শুধু নয় এর পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে রয়েছে অজস্র স্ক্যান্ডেল রঙিন ট্যাবলয়েড আর ফিল্ম ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজ থেকে এ ব্যাপারে যেটুকু পাওয়া গেছে তা এই রকম একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতার কারিয়ার তার জন্যই নাকি শেষ হয়ে যায় ভদ্রলোকের নাম রমাপতি সরখেল সত্তরের দশকে নয়নতারাকে পাবার জন্য খেপে উঠেছিলেন উন্মাদের মতো তিনি ওর পেছন পেছন সারাদিন ঘুরতেন এ নিয়ে আবহাওয়া তখন সরগরম আষ্টে গন্ধের মতো বাতাসে গুজব আর কুচ্ছা উড়ে বেড়াচ্ছে খবরের কাগজে রোজ দুজনকে নিয়ে মদের চাটের মতো রগ রগে মশলাদার স্টোরি বেরোচ্ছে এতে রমাপতির দলের সুনাম নষ্ট হতে থাকে উদ্বিগ্ন ক্রুদ্ধ পার্টি লিডারশিপ প্রথমে তাকে সাসপেন্ড করে পরে অনেক ধরাধরির পর সাধারণ মেম্বার হয়ে রমাপতিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় রাজনৈতিক দিক থেকে যার আকাশ ছোঁয়ার কথা তিনি কোথায় হারিয়ে গেছেন কে জানে যদি এখনো বেঁচে থাকেন তার হাল পোড়া তুবড়ির খোলের মতো কেউ তার খবর রাখে না নয়নতারার জন্য সেই আমলের একজন ডিরেক্টর বিষ খেয়ে মরেছেন আরেকজন গলায় দড়ি দিয়েছিলেন স্ত্রী ঠিক সময় দেখে ফেলায় আত্মহত্যাটা আর শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি দুজন বিখ্যাত হিরো নাইনটিন সেঞ্চুরি নাইটদের কায়দায় পিস্তল নিয়ে ডুয়েল লড়েছিলেন খুন খারাপই অবশ্য হয়নি তবে একজনের ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত তুললে এক টাকা সাইজের একটা শুকনো কালো দাগ চোখে পড়বে গুলিটা তার পায়ের মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল নয়নতারাকে নিয়ে এরকম আরও কত যে ঘটনা তার হিসেব নেই নয়নতারা বিবাহিত কিন্তু যাকে গিরে এত স্ক্যান্ডেল তার দাম্পত্য জীবন কখনো সুখের কি হয় খবরের কাগজে তার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এইটুকুই শুধু জানা গেছে ষাটের দশকের মাঝামাঝি স্বামীর সঙ্গে নয়নতারার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় গলফ ক্লাবের কাছাকাছি একটা বাড়িতে তিনি একলা থাকতে শুরু করেন তবে কোর্ট থেকে বিবাহ বিচ্ছেদটা হয়েছিল কিনা তার হরিশ মেলেনি এই বাড়ি থেকেই উনিশশো ছিয়াশিতে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান নয়নতারা অলৌকিক কোন দেবী নন ভালোমন্দ পাপপূর্ণ স্তুতি কুৎসার মিশ্রণে রক্ত মাংসের উষ্ণ পরিপূর্ণ এক মানুষই খবরের কাগজের হলদে হয়ে আসা শুষ্ক পুরনো পাতা আর তার অভিনীত ফিল্মগুলি থেকে কতটুকুই বা তাকে পাওয়া যাবে ডকিউ ফিচারটায় জীবনের উত্তাপ উত্তেজনা আর গাঢ় আবেগ চারিয়ে দিতে হলে নয়নতারাকে চাই চাই লাইব্রেরিতে কাগজপত্রের স্তূপের ভেতর মুখ ডুবিয়ে রনিতা যেমন নোট নিয়েছে সেই সময় ফিল্ম স্টুডিওগুলোতে গিয়ে নয়নতারার খোঁজ করেছে অমিতেশ কিন্তু কেউ তার সন্ধান দিতে পারেনি শেষ পর্যন্ত ওরা ঠিক করেছে প্রথমে যাবে পুলিশের মিসিং পার্সনস ডিপার্টমেন্টে ওদের কাছে নিখোঁজ মানুষজনের অনেক খবর থাকে তারপর দেখা করবে মৃণালের মামা মানে দ্য মর্নিং স্টার পত্রিকার প্রাক্তন সিনেমা এডিটর মণিময় চ্যাটার্জির সঙ্গে মৃণ্ময় তার সঙ্গে কথা বলে রেখেছে যে কোনো দিন সন্ধ্যের দিকে রনিতারা মণিময়ের বাড়িতে যেতে পারে আজ দুপুরে লালবাজারি মিসিং পার্সনস ডিপার্টমেন্টে গেল রনিতা আর অমিতেশ আগেই ওরা ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিল অফিসার ইন চার্জ রণজয় সেন রনিতাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বয়স চল্লিশের নিচে বেতের মতো ছিপছিপে চেহারা পুলিশ বলতে যে গম্ভীর ভয়ঙ্কর একটা ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে তিনি মোটেই তা নন তাকে দেখলে মন ভালো হয়ে যায় রণজয় হাসি মুখে রণিতাদের বসিয়ে বললেন বলেন মিস মিত্র আপনাদের জন্য কি করতে পারি এখানে আসার কারণটা জানিয়ে দেয় রণিতা রণজয় রীতিমতো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন নয়ন তারাকে নিয়ে ছবি করবেন বা এত দারুণ ব্যাপার জানেন আমি কিন্তু ওর অন্ধ ভক্ত কিন্তু ম্যাডাম কি 
না মানে ওর সম্বন্ধে আমাদের কাছে স্পেসিফিক কোনো ইনফরমেশন নেই খুব অবাক হয়ে যায় রনিতা সে কি এত বড় একজন আর্টিস্ট আট বছর তিনি নিরুদ্দেশ অথচ আপনারা তার খবর রাখেন না দ্যাটস রিলি স্ট্রেঞ্জ দেখুন নয়ন তার আর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ এসে আমাদের বলেননি ওকে খুঁজে বার করে দিন তাই আপনারাও কিছু করেননি দেখুন ন্যাশনাল ইন্টারেস্টেও কিন্তু ওর খোঁজ করা উচিত ছিল আপনাদের তখনই উত্তর দেয় না রণজয় বেশ কিছুক্ষণ পর বলে দেখুন যিনি নিজের থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন চেনা জানা কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান না তার পেছনে গোয়েন্দা লাগানোটা কি ঠিক এদিকটা ভেবে দেখেনি রণিতা সে চুপ করে থাকে রণজয় আরো বলে তাছাড়া আরেকটা ব্যাপারও চিন্তা করা দরকার ম্যাডাম উৎসুক চোখে তাকায় রণিতা প্রত্যেক মানুষের একটা প্রাইভেট লাইফ আছে তো সোসাইটির কারো কোনো ক্ষতি না করে নিজের পছন্দ মতো কেউ যদি লাইফ কাটাতে চান কেন তাকে আমরা ডিস্টার্ব করব বলুন কারো ব্যক্তিগত জীবনে ইন্টারফিয়ার করাটা শুধু অনুচিতি নয় অন্যায়ও এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল অমিতেশ এবার সে বলে ওঠে কিন্তু হ্যাঁ বলুন কিন্তু কি না মানে নয়ন তারা তো খুব সাধারণ সিটিজেন নন তিনি বিরাট এক পাবলিক ফিগার আমাদের কালচারাল ওয়ার্ল্ডে তার কন্ট্রিবিউশনের কোনো তুলনা নেই দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর সম্মান তিনি নিয়ে এসেছেন ভারতবর্ষ তার জন্য গর্বিত এমন একজন আউটস্ট্যান্ডিং পার্সোনালিটির আট বছর কোনো খোঁজ নেই অন্য দেশ হলে কিন্তু হাত পা গুটিয়ে বসে থাকত না অমিতেশের কথাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম শ্লেষ ছিল রণজয় কিন্তু অসন্তুষ্ট হন না আপনি ঠিকই বলেছেন পুলিশের দিক থেকে না হলেও তার অনুরাগী হিসেবে আমাদের সবারই ওর খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল ইউ আর রাইট অ্যাবাউট দ্যাট আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে শুনবেন রণজয় উৎসুক চোখে রণিতার দিকে তাকান এতদিন কেউ বলেনি তাই আপনারা কিছু করেননি আমাদের বিশেষ অনুরোধ ওর এখনকার ঠিকানাটা প্লিজ জোগাড় করে দিন রণজয় চুপ করে থাকেন মনস্থির করতে হয়তো তার খানিকটা সময় লাগে তারপর বলেন পুলিশ খোঁজাখোঁজি করছে জানতে পারলে উনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন যতটা সম্ভব গোপনে কাজটা করতে হবে ঠিক আছে আপনারা এত বড় একটা প্রজেক্টে হাত দিতে চলেছেন সেজন্য এই রিস্কটুকু আমি নেব আরেকটা কথা হ্যাঁ বলুন ঠিকানাটা যদি সত্যি সত্যি পাওয়া যায় প্লিজ অন্য কাউকে জানাবেন না মিডিয়ার লোকেরা টের পেলে কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের প্রজেক্টটাই তখন ভেস্তে যেতে পারে আমরা চাই এক্সক্লুসিভলি কাজটা করতে বুঝতে পারছেন তো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিকানাটা পাওয়া গেলে আপনারা ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার সেন আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে ঠিকানাটার জন্য ফোন করে বিরক্ত করব আরে বিরক্ত কি ইটস আ প্লেজার আপনাদের ফোন নাম্বারটা দিয়ে যান হঠাৎ যদি নয়ন তারার খোঁজ পেয়ে যাই আমিও যোগাযোগ করব হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই পরদিন সন্ধ্যেবেলা চেতলায় মণিময় চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে গেল রণিতা আর অমিতেশ মৃণালেরও আসার কথা ছিল কিন্তু আসানসোলে দুই পলিটিক্যাল পার্টির ওয়ার্কারদের মধ্যে প্রচণ্ড মারদাঙ্গা বাধায় চারজন খুন হয়েছে চিফ রিপোর্টার অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন রাত দশটার আগে তার ফেরার সম্ভাবনা নেই মণিময়দের দোতলা বাড়িটা বড় না হলেও বেশ ছিমছাম সামনে পেছনে ছোট্ট বাগানও রয়েছে বাগান পেরিয়ে পাঁচটা সিঁড়ি ভেঙে বাইরের বারান্দায় উঠে কলিং বেল টিপতেই একটি কাজের লোক একতলা ড্রয়িং রুমে রণিতাদের পৌঁছে দেয় বসার এই ঘরটা সোফা সেন্টার টেবিল ডিভান বুক কেস ওয়াল ক্লক এয়ারলাইন্সের সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার আর পেতলের চকচকে নটরাজ দিয়ে সাজানো ডিভানে বালিশের ওপর ভর দিয়ে আজ সোয়া মতো হয়েছিলেন মণিময় রণিতাদের দেখে আস্তে আস্তে উঠে বসেন মৃণালের বন্ধু হিসেবে অমিতেশকে তিনি চেনেন বলেন তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি অমিত এই বুঝি রণিতা হ্যাঁ বড় মামা মৃণালের দেখা দেখি অমিত এসো মণিময়কে বড় মামাই বলে বসো 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 অমিতেশ আর রণিতা মণিময়কে প্রণাম করে সোফায় বসে যদিও সত্তরের কাছাকাছি বয়স এবং একটা বড় ধরনের স্ট্রোক হয়ে গেছে তবুও মণিময়কে এখনো সুপুরুষ বলা যায় 
গড় বাঙালির তুলনায় তার হাইট বেশ ভালো ছ ফিটের মতো চুলের বেশিরভাগই কালো চড়া কপাল ভারী চোয়াল ধারালো নাক এই বয়সেও চোখে ছানি পড়েনি দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং গভীর তার পরনে ধপধপে পাজামা পাঞ্জাবি কাজের সেই লোকটি একধারে দাঁড়িয়েছিল তাকে অমিতেশদের জন্য চা আর মিষ্টি টিষ্টি আনতে বলে রনিতার দিকে তাকান মনিময় তোমার কথা টাবু আমাকে সব জানিয়েছে টাবুকে ওটা মৃণালের ডাক নাম একটা বাঙালি মেয়ে ফিল্মকে কেরিয়ার হিসেবে নিয়েছে শুনে কি ভালো যে লাগলো তার ওপর নয়ন তারার ওপর ডকু ফিচার করতে চাইছো ইটস রিয়েলি থ্রিলিং এখন বলো কতটা কি করেছো মেটেরিয়াল কিছু জোগাড় হয়েছে সব জানিয়ে রনিতা মনিময়ের মুখের দিকে তাকায় ফাইন নয়ন তারা যখন বেঁচে আছে তাকে বাদ দিয়ে তার ওপর ভালো ছবি তো হতে পারে না পুলিশের কাছে গিয়ে ভালোই করেছো ওরা চেষ্টা করলে ওর ঠিকানা হয়তো খুঁজে বার করতে পারবে যতদিন না ঠিকানাটা পাওয়া যাচ্ছে অন্য ব্যাপারগুলো তুমি বরং এগিয়ে রাখো কাজের লোকটি রনিতা আর অমিতেশের জন্য চা সন্দেশ এবং কেক নিয়ে আসে মনিময়ের জন্য আনে শুধু আধ কাপ পাতলা লিকার খাও খেতে খেতে কথা হোক বলে নিজের কাপটি তুলে নিয়ে হালকা চুমুক দেন মনিময় নয়ন তারা ছবিগুলো এর মধ্যে দেখে নাও ওর নাটকের ভিডিও ক্যাসেট বা ফিল্ম যদি কেউ করে থাকে সেসবও দেখবে ওগুলো থেকে কোন কোন অংশের ক্লিপিং তোমার ডকু ফিচারে লাগাবে তার নোট করে রাখবে নইলে আবার পরে মনে থাকবে না কিন্তু হ্যাঁ বলো না মানে ওর ছবি কোথায় পাবো আজকাল তো রেগুলারলি সিনেমা হলে ওগুলো দেখানো হয় না মাঝে মাঝে দু চারটি নতুন করে রিলিজ করে টিভিতে অবশ্য প্রায় দেখা যায় তবে সব ছবি তো নয় যেসব প্রোডাকশন কোম্পানি নয় তারা ছবি করেছে তোমাকে তাদের কাছে যেতে হবে ওদের ঠিকানা কোথায় পাবো আমার পুরনো ডায়েরিতে নয়ন তারার কোন ছবি কবে রিলিজ করেছে তার ডিরেক্টরকে কারা তার সঙ্গে অভিনয় করেছে প্রডিউসার কারা তাদের ঠিকানা সব ডেট আর ইয়ার অনুযায়ী লেখা আছে আমি বরং একটা লিস্ট করে রাখবো নেক্সট উইকে এসে নিয়ে যেও আচ্ছা হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় মনিময় এবার বলে ওঠেন তবে রনিতা জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকায় ওই সব প্রডিউসারদের অনেকেই তো বেঁচে নেই কেউ কেউ ছবির রাইট শুদ্ধ প্রিন্ট বেঁচে কোম্পানি তুলে দিয়েছে ও তাহলে যাদের কাছে রাইট আছে তাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা করতে হবে যদি কিছু অসুবিধা সেরকম হয় আমি ব্যবস্থা করে দেব কিন্তু ওর নাটকের ভিডিও কারো কাছে আছে কিনা এক্ষুনি মনে পড়ছে না আমার ডায়েরিতে যদি কোনো নোট থাকে খুঁজে দেখতে হবে রনিতা জানায় নয়ন তারার নাটকের ব্যাপারে তার বাবা অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ তাকে সাহায্য করবেন বা তাহলে তো খুবই ভালো হয় এর পাশাপাশি তোমাকে আরও কিছু জরুরি কাজ করতে হবে কি বলুন তো নয়ন তারার সঙ্গে কাজ করেছে এমন অনেক আর্টিস্ট ডিরেক্টর এখনো বেঁচে আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলবে তাছাড়া ওর আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গেও কথা বলা দরকার এদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে নয়ন তারা মানুষ এবং শিল্পী হিসেবে কেমন আর ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে অভিনয় জীবনকে ভালোভাবে মেশাতে না পারলে তোমার ডকি ফিচারটা কিন্তু জমবে না আমি তোমাকে যে লিস্টটা দেব তাতে নয়ন তারার কো অ্যাক্টর কো অ্যাক্ট্রেস আর ডিরেক্টরদের নাম ঠিকানা থাকবে তুমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবে কো আর্টিস্ট আর ডিরেক্টরদের না হয় পাওয়া গেল কিন্তু ওর আত্মীয় স্বজনদের ঠিকানা কোথায় পাবো অন্য আত্মীয়রা কোথায় থাকেন তা তো জানি না তবে নয়ন তারার শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা থাকতেন টালিগঞ্জে আমার ধারণা এখনো ওরা ওখানেই আছেন ওদের ঠিকানাটা বোধ হয় দিতে পারব একটুক্ষণ চুপচাপ তারপর মনিময় জিজ্ঞেস করেন বলো আমার কাছে আর কি সাহায্য চাও রনিতা হাসি মুখে কিছুটা মজা করে বলে আপনি বলেছেন যারা নয়ন তারাকে দেখেছেন বা ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাদের সঙ্গে ওর বিষয়ে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নি এই কাজটা আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই আমাকে দিয়ে ঠিক আছে আরম্ভ করো হঠাৎ মৃণালের হুঁশিয়ারি মনে পড়ে যায় রনিতার স্ট্রোক হবার পর থেকে মনিময়ের বেশি কথা বলা পারণ সে বলে আপনাকে অনেকক্ষণ কথা বলাচ্ছি যদি ক্লান্তি লাগে আজ থাক 
পরে একদিন বসা যাবে মনিময় জোরে জোরে দুহাত নেড়ে ক্লান্তির প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বিপুল উৎসাহে বলেন আমি ঠিক আছি পারফেক্টলি অল রাইট তোমাদের সঙ্গে নয়ন তারার সম্বন্ধে কথা বলতে ভীষণ ভালো লাগছে প্রশ্নগুলো মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিল রনিতা সে বলে খবরের কাগজ আর নানা ম্যাগাজিন থেকে জানতে পেরেছি পার্টিশনের পর নয়ন তারার শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী দুই দেওর আর এক ননদ আর ও ইস্ট পাকিস্তান থেকে কলকাতায় চলে আসেন তখন অবশ্য ওর নাম ছিল লক্ষ্মী রায় দেশে কিছু প্রপার্টি ছিল একটা পয়সাও আনতে পারেননি কলকাতায় প্রথমে উঠেছিলেন কালীঘাটে অবস্থা খুবই খারাপ দুবেলা খাবাও জুটত না কালীঘাটে ওদের প্রতিবেশী ছিলেন ফিল্মের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আর লক্ষ্মী ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরটি বোঝালো সিনেমায় নামলে ভালো পয়সা পাওয়া যাবে লক্ষ্মীদের রক্ষণশীল ফ্যামিলিতে গোড়ার দিকে নিয়ে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল কিন্তু পভার্টি হাঙ্গার এমনই ব্যাপার যার সামনে কোনো বাধা কোনো ওজুরি ঠেকে না লক্ষ্মী সিনেমায় নাম দেন তবে ওরকম পুরনো ধাঁচের নাম গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে অচল ওটা পাল্টে রাখা হলো নয়ন তারা যে ডিরেক্টরই নামকরণটা করেছেন তিনি নাকি বলেছিলেন একদিন দর্শকদের চোখের মনি হয়ে উঠবেন লক্ষ্মী সেই জন্য এই নাম দেওয়া হলো নয়ন তারার প্রথম চারটে ছবি ফ্লপ ফিফথটা অ্যাভারেজ সিক্সথটা সুপার হিট এই ছবি থেকে তিনি স্টার এর বেশি ইনফরমেশন আর পাওয়া যায়নি এবার আপনি বলুন একেবারে প্রথম ছবি থেকেই নয়ন তারার সঙ্গে আমার আলাপ বুঝলে তো আজকের কথা তো নয় সেই নাইনটিন ফিফটিতে একদিন স্টুডিওতে ও শুটিং দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম এমন বিউটি ইন্ডিয়ান স্ক্রিনে আগে আর দেখা গেছে কিনা সন্দেহ তবে সেই সময় ও সৌন্দর্যের মধ্যে একটা গ্রাম্য ভাব মেশানো ছিল উচ্চারণে ছিল পূর্ব বাংলার টান দু তিনটে ছবির পরই দোষটা কাটিয়ে নেয় নয়ন তারা তার চেহারায় আসে সফিস্টিকেশন এরপর তিনি যা বলে যান তা এইরকম উচ্চারণ যেমনই হোক প্রথম ছবিতেই নয়ন তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি একজন দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী তার চলা চোখ মুখের অভিব্যক্তি এক কথায় অভাবনীয় মনিময় তখনই মনে হয়েছিল মেয়েটি অনেক দূর যাবে অন্য কাগজ কিছু করার আগে তিনি মর্নিং স্টারে নয়ন তারার পুরো এক পাতা ইন্টারভিউ ছেপেছিলেন লিখেছিলেন এই অভিনেত্রীটি ভারতীয় দর্শকদের মাতিয়ে দেবে তার ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল মনিময় একটানা কথা বলে কিছুটা হাঁপিয়ে পড়েছেন আর তাকে দিয়ে বকানো ঠিক হবে না বিব্রতভাবে রনিতা বলে আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম যাবার আগে শুধু একটাই প্রশ্ন করব যদি উত্তর দিতে ইচ্ছে না হয় দেবেন না ঠিক আছে করো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে নয়ন তারা সম্পর্কে প্রচুর স্ক্যান্ডেলও চোখে পড়ল অত বড় একজন অ্যাক্ট্রেস তার ওপর প্যারাগন অফ বিউটি ওর লাইফে স্ক্যান্ডেল থাকবে না ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস তো মিশনারি নান নয় স্ক্যান্ডেলটা তার লাইফের সস চাটনি ওটা না থাকলে নয়ন তারার এত চার্ম কি থাকতো বলো রনিতা বুঝতে পারছিল মনিময় খুবই ঝকঝকে আধুনিক মানুষ তার মধ্যে বিন্দু মাত্র সূচিবাই নেই সুনাম দুর্নাম নিচতা মহত্ব সব মিলিয়ে নয়ন তারা যে জীবন পুরোপুরি সেটাই তিনি স্যালুলয়েডে দেখতে চান এদেশে নাম করা মানুষদের নিয়ে যখন কেউ বায়োগ্রাফি লেখে কিংবা ডকুমেন্টারি ছবি করে সেখানে শুধু ভালো ভালো দিকগুলোই ফুটিয়ে তোলা হয় অর্থাৎ মানুষকে শ্রেফ দেবতা বানাও কোনো জননেতা যদি রক্ষিতা পোষে কিংবা অবৈধ প্রেমে ডুবে যায় বা কোনো ধর্মগুরু যদি ক্ষণিকের দুর্বলতায় নারী সঙ্গ করে বসে তাহলে চোখ বুঝে থাকুক ফলে জীবনী গ্রন্থ আর ডকুমেন্টারিগুলোতে থাকে শুধু চড়া উজ্জ্বল রং অন্ধকার না থাকলে আলোর কন্ট্রাস্ট যে ফোটে না সেটা এসব জীবনী লেখক আর ডকুমেন্টারি করিয়েদের মাথায় কিছুতেই ঢোকানো যাবে না তাদের ধারণা খারাপ দিকগুলো দেখালে বিখ্যাত মানুষদের ইমেজ নষ্ট হবে তারা ভাববেন তাদের চরিত্র হনন করা হচ্ছে মনিময় বললেন নয়ন তারার জন্য একজন হিরো বিষকে মরেছে দুজন পিস্তল নিয়ে লড়াই করেছে এই ইনফরমেশনগুলো নিশ্চয়ই পেয়েছ হ্যাঁ রনিতা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে এক সময় নিয়ে সারা দেশ জুড়ে তুমুল সেনসেশন ঘটে গেছে যাকে শেষের দুই হিরো এখনও বেঁচে আছে ওদের সঙ্গে দেখা করে দেখো কিছু বার করতে পারো কি না হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখা করব আজ তাহলে আসি এসো রনিতা আর অমিতেশ উঠে দাঁড়ায় আরও দু সপ্তাহ পার হলো 
কদিন আগে সম্পাদক পরাশর বসুর পরামর্শ মতো বক্স নাম্বার দিয়ে দৈনিক দিনকালে নয়নতারা সম্পর্কে একটা নোটিস দেওয়া হয়েছিল তার ফলে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গেছে আড়াইশোর মতো চিঠি পেয়েছে রনিতারা পত্রদাতাদের দাবি তারা খুব কাজ থেকে নয়নতারাকে দেখার সুযোগ পেয়েছে কেউ কেউ ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে মেলামেশার কথাও বলেছে কিন্তু তাদের চিঠি থেকে নতুন বা চমকপ্রদ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি সবগুলোই উচ্ছ্বাসের রঙিন ফ্যানায় ভর্তি এর মধ্যে প্রায় রোজই লালবাজারের রণজয়কে ফোন করেছে রনিতা কিন্তু এখনও ওরা নয়নতারার সন্ধান পাননি চারদিকে লোক লাগানো রয়েছে খোঁজ পেলেই জানিয়ে দেওয়া হবে যে প্রোডাকশন কোম্পানিগুলো নয়নতারাকে নিয়ে ছবি করেছে গত দু সপ্তাহে তাদের অফিসে অফিসে অমিতেশকে সঙ্গে করে রোজ দুপুরে হানা দিয়েছে রনিতা বেশিরভাগ কোম্পানি এখনও টিকে আছে অবশ্য আগের রমরমা আর নেই বেশ কটা উঠেও গেছে চালু কোম্পানিগুলো ডকিউ ফিচারের কথা শুনে খুব খুশি জানিয়েছে রনিতাকে সব রকম সাহায্য করবে এবং যখনই সে নয়নতারার ছবি দেখতে চাইবে তখনই দেখানো হবে বন্ধ হওয়া কোম্পানিগুলো তাদের ছবি নেগেটিভ আর প্রিন্ট যাদের কাছে বেঁচে দিয়েছে তাদেরও খুঁজে বার করেছে রনিতারা নতুন সত্তাধিকারীরাও ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এর ভেতরে দশ বারোটা ছবি দেখে ক্লিপিং এর জন্য ডায়েরিতে কিছু কিছু নোটও নিয়েছে ওরা প্রডিউসারদের সঙ্গে নয়নতারা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনাও হয়েছে রনিতা তাদের সবাই জানিয়েছে কাজের ব্যাপারে নয়নতারা ছিলেন ভীষণ খুঁত খুঁতে ভীষণ সিরিয়াস কোন দৃশ্যে নিজের অভিনয় পছন্দ না হলে বার বার সেটা করে যেতেন ফলে বারবার শট নিতে হতো অভিনয়টা নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তার তৃপ্তি নেই ডিসিপ্লিন বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই তাছাড়া অত্যন্ত সময় আনুবর্তীয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নয়নতারা কাজে লাগাতেন প্রায় কম্পিউটারের দক্ষতায় স্টুডিওতে দশটায় শিফট শুরু হলে ঠিক দশটাতেই চলে আসতেন পাঁচ মিনিট আগেও না পাঁচ মিনিট পরেও না খুবই অমায়িক মিশুক সকলের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল এক কথায় চমৎকার সবাই তাকে ভালোবাসত শ্রদ্ধা করত টাকা পয়সার ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ সচেতন চুক্তি অনুযায়ী পাওনা মেটানো না হলে কাজ করতেন না আর এই নয়নতারার ব্যক্তিগত জীবন কেমন ছিল প্রায় সব প্রডিউসারই জানিয়েছেন এ নিয়ে তারা কখনো মাথা ঘামাননি অতএব কোনো মতামত দেওয়া সম্ভব নয় দু একজন বলেছেন অনেক গোলমাল ছিল মহিলাকে নিয়ে কত যে স্ক্যান্ডেল বলে বোঝাতে পারবো না সেজন্য কাজের কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়নি ওকে দেখে টাকা লাগিয়েছি ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা প্রফিট উঠে এসেছে আমরা বিজনেস করি আর্টিস্টরা কে কি করলো না করলো তা নিয়ে টেনশন বাড়িয়ে আমাদের লাভ নেই নয়নতারা যে পরিচালক এবং শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছেন তাদের সঙ্গে কথা বলা যায়নি পরে তাদের কাছে যাবে রনিতা তবে মুন লাইট থিয়েটারের মালিক রমেন লাহার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়েছে নয়নতারা যেসব নাটকে অভিনয় করেছেন তার বেশিরভাগেরই প্রযোজক তিনি তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে এখন আর হলে আসেন না তার ছেলে সুবিমল কবছর ধরে ব্যবসাপত্র দেখছেন তার সঙ্গে কথা বলে ইন্দ্রনাথ একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিয়েছেন আজ সকালে রমেন লাহার নর্থ ক্যালকাটার বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে রনিতারা হেদুয়া আর স্কটিশ চার্চ কলেজ ডানধারে রেখে কনওয়ালে স্ট্রিট ধরে শ্যামবাজারের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁয়ে একটা মাঝারি রাস্তায় ঢুকে প্রথম দুটো বাড়ি ছেড়ে তিন নম্বরটাই হল লাহা ক্যাসল সামনে পেছনে ফুলের বাগান মাঝখানে বিরাট বিরাট থামলা গোলাপি রঙের প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে তাকালে নাইনটিন সেঞ্চুরির বনে দিয়ে আনার কথা মনে পড়ে যায় সে আমলের পুরনো বড় লোকেরা আর নেই লুপ্তপ্রায় প্রজাতির মতো তারা নিশ্চিন্ন হতে বসেছে বিশাল প্যালেসের মতো তাদের বিরাট বিরাট বাড়িগুলো ভেঙে চুরে এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ কিন্তু রমেন লাহারা তার ব্যতিক্রম নতুন রং করা হয়েছে তাদের বাড়িটায় কোথাও এতটুকু ফাটল বা চিড়ের দাগ নেই সব নিখুঁত পরিচ্ছন্ন অটুট লাহা ক্যাসেলের পেছনে যে নিয়মিত প্রচুর টাকা খরচ করা হয় দেখা মাত্র তা টের পাওয়া যায় সামনের দিকে বাগানের গা ঘেঁষে নতুন মডেলের ঝকঝকে গোটাচারেক মোটর যেমন রয়েছে তেমনি আছে দুটো ঘোড়ায় টানা ফিটন ঘোড়া অবশ্য গাড়ির সঙ্গে জোতা নেই সাদা ধবধবে স্বাস্থ্যবান এক জোড়া প্রাণী পাশে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে পা ঠুকছে বোঝা গেল লাহারা নতুনের সঙ্গে পুরনো চালু বজায় রাখার পক্ষপাতি নটানাগাদ লাহা ক্যাসেলে পৌঁছে যায় রনিতা আর অমিতেশ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সুবিমল চল্লিশের কাছাকাছি বয়স টকটকের রং মাথার মাঝখান দিয়ে সিথি বড় বড় চোখ ভুরু দুটো যেন তুলিতে টানা পাতলা নাকের নিচে বাহারে গোপ এই সকালবেলাতেই তিনি একেবারে ফিটফাট পরিপাটি করে চুল আছে নিয়েছেন পরনে কারুকাজ করা সাদা পাঞ্জাবি এবং জলচুরিওয়ালা কুচনো ধুতি 
পাই হরিণের চামড়া চটি গা থেকে ভুর ভুর করে দামি সেন্টের গন্ধ উঠে আসছে পুরনো বইয়ের পাতায় উনিশ শতকের বাবুদের যে ছবি থাকে তাদেরই একজন যেন সামনে দাঁড়িয়েছে হাত জোর করে সুবিমল বললেন আসুন তার পেছন পেছন বিশাল অলিন্দ এবং অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতলায় উঠে এলো রনিতারা চলতে চলতে ওদের চোখে পড়ছিল ঘরের দেওয়ালগুলো কম করে ষাট ইঞ্চি চড়া শ্বেত পাথরের ফ্লোর বিশাল বিশাল ঝাড়বাতি পার্জন কার্পেট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোফা খাট টেবিল চেয়ার অয়েল পেন্টিং ব্রোঞ্চ আর পাথরের দুষ্প্রাপ্য ভাস্কর্য ইত্যাদি দেখতে দেখতে রনিতার মনে হচ্ছিল সত্যিকারের বড় লোকের সঙ্গে বনেদি চাল মেশালে তার ফলটা কি দাঁড়ায় তা বুঝতে হলে লাহা ক্যাসেলে একবার আসা উচিত তাদের বাড়িতেও মেহগনির আসবাব স্যান্ডেলিয়ার টিয়ার আছে কিন্তু এ বাড়ির তুলনায় সেসব কিছুই না মনে হলো ঝাড় লণ্ঠন রুফোর ফুলদানি কার্পেট স্কাল্পচার আসবাব গালিচা মিলিয়ে কম করে তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকার জিনিস আছে লাহা ক্যাসলে কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের মতো বিশাল একটা ঘরে পৌঁছে যায় রনি তারা ঘটা আলমারি ওয়ার্ড্রোপ বুক র্যাক লেখাপড়ার জন্য চেয়ার টেবিল ওয়াল ক্লক ইত্যাদি দিয়ে সাজানো সিলিং থেকে পুরনো আমলের চার ব্লেড ওলা চারটে পাখা ঝুলছে দুই দেওয়ালে দুটো এক উলা ঘরের ঠিক মাঝখানে কারুকাজ করা মেহগনির খাট খাটটা ঘিরে বেশ কটি সোফা আর একটা টিপয়ের ওপর গোটাচারিক রঙিন টেলিফোন খানিকটা দূরে সুদৃশ্য স্ট্যান্ডের দামি কালার টিভি খাটের ওপর তিন ফুট উঁচু গদির ওপর যিনি শুয়ে আছেন তিনি যে রমেন লাহা সেটা বলে না দিলেও চলে বয়সটা কম আর স্বাস্থ্যটা ভালো হলে অবিকল সুবিমলের জোড়া মনে হতো দেখেই বোঝা যায় রোগে যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছেন মুখ শীর্ণ চামড়া কুঁচকে গেছে চুলের বেশিটাই সাদা তবু এই অবস্থাতেও পোশাকে আসাকে নাইনটিন সেঞ্চুরির পরিপাটি বাবুটি সুবিমল আলাপ করিয়ে দিতে রমেন লাহা হাত জোর করে বললেন বসুন মা আপনিও বসুন বাবা বলে সোফাগুলো দেখিয়ে দেন তার কাছে যে দর্শনার্থীরা আসে ওগুলো যে তাদের জন্য বুঝতে অসুবিধা হয় না রনিতা আর অমিতেশ নমস্কার জানিয়ে বসে পড়ে আমরা অনেক ছোট তুমি করে বলুন রমেন একটু হাসেন শুধু অপরাধ ক্ষমা করবেন কোমর থেকে নিচের দিকের পুরোটাই আর্থারাইটিসে পঙ্গু হয়ে আছে বসতে পারি না শুয়ে শুয়েই আমাকে কথা বলতে হবে বোঝা যায় যে যে কোনো বয়সের অনাত্মীয়দের আপনি করে বলাটা রমেন লাহার অভ্যেস আপত্তি করলেও শুনবেন না রনিতা আর অমিতেশ ব্যস্তভাবে বলে আরে না না বা আপনাকে উঠে বসতে হবে না হ্যাঁ শুয়ে শুয়ে কথা বলুন আমরা কিচ্ছু মনে করব না একটি বয়স্ক কাজের মেয়ে বড় সাইজের সন্দেশ রাজভোগ কাজু বাদাম আর কফি দিয়ে যায় খুব সম্ভব আগেই বলা ছিল দারুণ বনেদি শিষ্টাচার বাবা এবং ছেলের বিনীতভাবে বলেন খান কে নিন কয়েকটা করে কাজু একটা করে সন্দেশ আর কফির কাপ তুলে নেয় রনিতারা রমেন বা সুবিমল আরও মিষ্টি টিষ্টি নেবার জন্য জোর করেন না তারা জানেন পীড়াপীড়ি করাটা অসিষ্টতা রমেন রনিতাকে বলেন আমার হাল তো দেখছেন আজকাল বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা করি না আসলে শরীরটা সব গোলমাল করে দিয়েছে কিন্তু আপনার বাবা মানে ইন্দ্রনাথ বাবু ছেলের মারফত অনুরোধ করেছেন আপনাকে খানিকটা সময় দিতেই হবে আর তার হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমার নেই আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন নেই ইন্দ্রনাথ বাবু অতি সজ্জন পণ্ডিত মানুষ তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি যতদিন সুস্থ ছিলাম প্রায় মুন লাইটে থিয়েটার দেখতে আসতেন নাটকের দুর্দান্ত সমজদার ছেলে যখন ওর কথা বলল আমি তক্ষণই রাজি হয়ে গেলাম একটু চুপ করে থেকে ফের শুরু করেন সুবিমল বলছিল আপনারা আমার কাছে নয়ন তারা সম্পর্কে জানতে চান আগে হ্যাঁ আপনারা বাবার সঙ্গে কথা বলুন আমার জরুরি একটা কাজ আছে বেরোতে হবে ড্রাইভারদের কাউকে বলে দিও কথা হয়ে গেলে ওরা যেখানে যেতে চান সেখানে যেন পৌঁছে দেয় এটা হয়তো এই বাড়ির নিয়ম তাই রনি তারা আপত্তি করে না সুবিমল বলেন বাবা আমি জগমোহনকে বলে যাচ্ছি সুবিমল চলে গেলে রমেন রনিতাদের দিকে চোখ ফেরান 
কি জানতে চান বলুন রনিতা ডকি ফিচারটা সম্পর্কে সব জানিয়ে বলে নয়নতারা যে একুশটা নাটকে অভিনয় করেছিলেন তার পনেরো ষোলোটা তো আপনারা প্রডিউস করেছেন সতেরোটা ও নয়নতারা কিভাবে স্টেজে এলেন থিয়েটারে তার পারফরমেন্স কেমন কীরকম ছিল তার ব্যক্তি জীবন এসব সম্পর্কে আপনার যা যা মনে আছে বলুন কিছু বাদ দেবেন না কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিলেন রমেন লাহা তারপর শুরু করলেন তার বলার ভঙ্গিটি চমৎকার কোনো রকম তাড়াহুড়ো নেই ধীরে ধীরে নয়নতারার অন্য এক ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল নয়নতারা তার অভিনয় জীবন আরম্ভ করেছিলেন ফিল্ম দিয়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা ছবিতে নায়িকার রোল করার পর তাকে স্টেজে নিয়ে আসেন রমেন লাহা নয়নতারার বিপুল জনপ্রিয়তা আর গ্ল্যামারকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন তিনি সেদিক থেকে তার পরিকল্পনা শতকরা এক সুভাগ সফল নয়নতারা স্টেজে যোগ দেবার আগে বেশ কয়েক বছর থিয়েটারের হাল খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল বিশেষ করে মুন লাইটের অবস্থা কহতব্য নয় পর পর নাটক মার খাচ্ছিল টাইটোয়ে প্রোডাকশনের খরচটাও উঠত কিনা সন্দেহ আসলে দর্শকরা নাটক সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল নয়নতারা স্টেজে আসার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারে একটা চনমনে ভাব দেখা দিল এর সুফল শুধু রমেন বাবুরাই নন অন্য থিয়েটার কোম্পানিগুলোও পেল ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শক থিয়েটার পাড়ার দিকে আসতে লাগল মুন লাইটের যে সতেরোটা নাটকে নয়নতারা অভিনয় করেছেন তার প্রত্যেকটা রেকর্ড ব্যবসা করেছে পরে অবশ্য অ্যাপিক থিয়েটার অনেক বেশি টাকা দিয়ে তাকে ভাঙিয়ে নিয়ে যায় ওদের চারটে নাটকও চুটিয়ে ব্যবসা করেছে ফিল্ম থেকে স্টেজে এসে গোড়ার দিকে একটু অসুবিধে হয়েছিল নয়নতারার কেননা থিয়েটার অ্যাক্টিংটা একেবারে ভিন্ন ধরনের ফিল্মে ভুল চোখ হলে সূর্য নেওয়া যায় কিন্তু স্টেজে তার সুযোগ নেই উন্মুখ দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে একবারেই যা করার করতে হবে প্রথম তিনটে শোয়ে সংলাপ ভুলে গিয়েছিলেন নয়নতারা প্রংটার উইংসের পাশ থেকে খেই ধরিয়ে দেবার পর অবশ্য তাড়াহুড়ো করে সেগুলো বলেছেন কিন্তু অভিব্যক্তিতে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তিনটে শোয়ের পর আর কোনো ত্রুটি ছিল না অসীম একাগ্রতায় স্টেজ অ্যাক্টিংটা চমৎকার রপ্ত করে নিয়েছিলেন নয়নতারা অভিনয় বলতে তার কাছে শুধু পরিচালকের নির্দেশ মতো নিখুঁতভাবে হাত পা নাড়া বা সংলাপ বলে যাওয়া নয় তার সঙ্গে তিনি মেশাতেন আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব আর সৃজনশীলতা যা শুধু একজন মহান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব কাজের প্রতি নয়নতারার নিষ্ঠা ছিল অভাবনীয় যে চরিত্রেই তিনি অভিনয় করতেন তাতে একেবারে মগ্ন হয়ে যেতেন সেখানে এতটুকু ফাঁকি নেই ফিল্ম প্রডিউসারদের মতো রমেনবাবুও জানালেন নয়নতারা ছিলেন অত্যন্ত ডিসিপ্লিনড আর পাংচুয়াল ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে তিনি শো টাইমের আগে হলে আসতেন নিজের সাজঘরে বসে মেকআপ নিতেন শোয়ের পর এক মিনিটও নষ্ট না করে বাড়ি ফিরে যেতেন দশ বছরে সতেরোটা নাটক করেছেন কিন্তু নেহাত অসুস্থ হয়ে না পড়লে সময়ের এতটুকু হেরফের কখনো হয়নি রমেনবাবু প্রায় পঞ্চাশ বছর থিয়েটারে ছিলেন তার হারে মচ্চায় নাটক পুরনো আমলে তিন কোড়ি দাসী বিনোদিনী বা তারা সুন্দরীদের কথা বলতে পারবেন না তবে তার দেখা অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নয়ন তারা ওর মতো শিল্পী গত অর্ধ শতাব্দীতে আর দেখা যায়নি মুন লাইটে যোগ দেবার পরও ফিল্ম ছাড়েননি নয়ন তারা এই সময়টা তার জীবনের পিক পিরিয়ড একদিকে যেমন অজস্র টাকা খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা অন্যদিকে তাকে ঘিরে তখন প্রচুর কুচ্ছা তা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের মক্ষী রানীদের নিয়ে এসব তো রটেই তবে সত্যি মিথ্যে জানেন না রমেনবাবু বোঝা যাচ্ছিল মেয়ের বয়সী রনিতাকে নয়ন তারা স্ক্যান্ডেল নিয়ে কিছু বলতে তার রুচিতে বাঁধছিল প্রসঙ্গটা তিনি দ্রুত থামিয়ে দেন রনিতাও এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করে না আচ্ছা এতগুলো নাটকে যে নয়ন তারা অভিনয় করেছেন তার কোনো ভিডিও বা ফিল্ম করে রাখা হয়েছে চোখ কুঁচকে মনে করতে চেষ্টা করেন রমেনবাবু কি যেন নাম কেষ্টপদ ঘোষাল বলে একজন নয়নতারা দুটো নাটকের ভিডিও করেছিল বছর দশেক আগে সে দুটো কি এখনো ঠিক আছে নষ্ট হয়ে যায়নি ও তো প্রতি বছর ক্যাসেট পাল্টে পাল্টে প্রিজার্ভ করে যাচ্ছিল লাস্ট ইয়ারে কি তার আগের ইয়ারে প্রজেকশন করে এই ঘরে আমাকে দেখিয়েও গিয়েছিল তবে সেগুলোর হাল এখন কি দাঁড়িয়েছে বলতে পারবো না আচ্ছা এই কেষ্টপদবাবুর ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে নিশ্চয়ই ওর তো ফোনও আছে বলে পড়ার টেবিলের উপর একটা লাল রঙের ডায়েরির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেন রমেনবাবু 
এই একটু কষ্ট করে উঠবো ওটা যদি আনেন অমিতেশ উঠে ডায়েরিটা নিয়ে আসে সেটার পাতা উল্টে উল্টে একটা নম্বর বার করে অমিতেশকে বলেন এই যে এটা এটা ধরে দয়া করে ফোনটা আমাকে দিন হ্যাঁ নিশ্চয়ই একবার ডায়াল করি কেষ্টপদকে পাওয়া গেল রমেন বাবু তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন গ্যাসের দুটো ভালোই আছে রনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন কবে যেতে চান কবে দেখবেন কেষ্টপদবাবুর অসুবিধা না হলে আজই দেখতে পারি কখন উনি রাজি হলে আপনার এখান থেকে বেরিয়ে সোজা ওর কাছে চলে যাব কেষ্টপদকে সেই কথাই বলা হলো সেই সঙ্গে নাটক দেখার উদ্দেশ্য কেষ্টপদ জানালো রনি তাদের জন্য অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না তারা যাচ্ছে বাড়ি থেকে বেরোবে না রমেনবাবু ফোন নামিয়ে রেখে বলেন আমার কাছে আর কিছু জানার আছে না এক্ষুনি মনে পড়ছে না তবে একটা ব্যাপারে আমাদের আরেকদিন আসতে হবে যখন ইচ্ছা ফোন করে চলে আসবেন কিন্তু যে ব্যাপারে কথা বলবেন সেটা কি আমার ডকি ফিচারের শুটিং যখন শুরু হবে তখন নয়নতারা স্টেজ ক্যারিয়ার সম্পর্কে আপনার একটা ইন্টারভিউ নেব ওটা ছবিতে থাকবে আবার আমাকে কেন আপনাকে বাদ দিয়ে নয়নতারার লাইফ ইনকমপ্লিট আমার ছবিতে কিন্তু আপনাকে থাকতেই হবে রমেন আর কিছু বলেন না আট বছর নয়নতারা নিরুদ্দেশ হয়ে আছেন আচ্ছা ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে আপনার ধারণা আছে একেবারেই না আমি তো শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি দু বছর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ একরকম নেই বললেই চলে নয়ন তারার খবর পাবো কিভাবে ওর মতো আর্টিস্ট অভিনয় ছেড়ে দিলে এটা আমাদের মস্ত বড় ক্ষতি তার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে আরও কিছুক্ষণ পর কেষ্টপদ ঘোষালের ঠিকানা নিয়ে অমিতেশ আর রণিতা বিদায় নেয় সুবিমল আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ওদের ড্রাইভার জগমোহন বেলেঘাটার এক গলিতে কেষ্টপদ ঘোষালদের শ্যাওলা ধরা পুরনো ভাঙাচোড়া একতলা বাড়ির সামনে রণিতাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে যায় সামনে শান ধাঁধানো রোয়াকে তাদের জন্য বসেছিলেন কেষ্টপদ গায়ের রং বেশ কালো মাঝারি হাইটের তেউড়ে যাওয়া খয়াটা চেহারা ভদ্রলোকের বিখ্যাত থিয়েটার হলের মালিক এবং প্রডিউসার রমেন লাহা ফোন করে রনি তাদের কথা বলেছেন তাই যথেষ্ট খাতির করে একটা ঘরে এনে ওদের বসান কেষ্টপদ কথায় কথায় জানা যায় কেষ্টপদ ঘোষাল নাটক এবং ফিল্মের একজন স্টিল ফটোগ্রাফার নানা ম্যাগাজিন আর খবরের কাগজে ফটো বিক্রি করাটাই তার জীবিকা তবে কবছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের ভিডিও ক্যাসেটও করছেন এতে রোজগারটা অনেক বেড়েছে কেষ্টপদ বেশ দূরদর্শী তার মনে হয়েছিল নয়নতারার নাট্যাভিনয়ের ক্যাসেট করে রাখা দরকার ভবিষ্যতের চাহিদা হবে বিপুল দামও পাওয়া যাবে প্রচুর তবে নানা কারণে দুটোর বেশি ক্যাসেট করা যায়নি আর সেই দুটো সম্ভব হয়েছিল রমেন লাহার অনুগ্রহে সেজন্য তিনি কোনো অনুরোধ করলে না বলতে পারেন না কৃষ্ণপদ এরপর দুই নাটকের ক্যাসেট দেখানো হয় কি বিরাট ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী যে নয়নতারা সেটা ক্যাসেট দেখতে দেখতে টের পাচ্ছিল রনিতারা স্ক্রিন পার্সোনালিটির মতো তার স্টেজ পার্সোনালিটিও এক কথায় দুর্দান্ত নাটক দেখা শেষ হলো বিকেল পাঁচটায় এর ভেতর কোন কোন অংশ ডকে ফিচারে কাজে লাগাবে টুকে নিয়েছে রনিতা বলছিলাম আপনার ক্যাসেট থেকে দু চারটে ছোট ক্লিপিং আমাদের ছবিতে ব্যবহার করতে চাই আপনার আপত্তি নেই তো না না রমেন বাবু আপনাদের পাঠিয়েছেন যতগুলো ইচ্ছা নিতে পারেন এর জন্য আমরা কিছু টাকাও দেব আপনি কিরকম আশা করেন হ্যাঁ আবার টাকা কেন তা আপনাদের যখন ইচ্ছে যা ভালো মনে করেন দেবেন ঠিক আছে কতটা কি দেওয়া যায় আমরা একটু ভাবি তারপর পেমেন্টের ব্যবস্থা করছি আচ্ছা আরও দশ দিন পরও অবস্থার কোনো রকম হেরফের নেই পুলিশ এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু নয়ন তারাকে পাওয়া যায়নি তবে রণজয় আগের মতোই আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন তাকে খুঁজে বার করবেনি দিনকালের বক্স নাম্বারে দ্বিতীয় নোটিসটাও এর ভেতর বেরিয়ে গেছে 
ফলে চিঠির বান ডেকেছে রোজ পঞ্চাশ ষাটটা করে চিঠি আসছে তবে প্রয়োজনীয় তথ্য তার কোনোটাতেই নেই অবশ্য একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী আর একজন বড় কন্ট্রাক্টর কাম প্রোমোটারের স্ত্রী দুটো চমকপ্রদ চিঠি লিখেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী মল্লিকা আগরওয়ালের বক্তব্য নয়নতারার একটা হিপনটিক পাওয়ার আছে সেকালের মোহিনীদের মতো সে ছলা কলা তুকতাক জানে সে এমনই বশীকরণ করেছিল যে মল্লিকার স্বামী কেশনলাল আগরওয়াল একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন তাকে পাওয়ার জন্য তিনি যাবতীয় প্রপার্টি আর কোম্পানির শেয়ার তার নামে লিখে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন ইন্ডাস্ট্রি সার্কেলে এই নিয়ে প্রচণ্ড হইচই শুরু হয়েছিল আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের কাছে মুখ দেখানো যাচ্ছিল না নিরুপায় মল্লিকা তখন পুলিশ কমিশনার হোম সেক্রেটারি আর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তারা বুঝিয়ে সুঝিয়ে কখনো ভয় দেখিয়ে উদ্ভ্রান্ত কিশনলালের মোহ কাটিয়ে দেন আগরওয়াল বংশ একটা বড় রকমের কেলেঙ্কারি থেকে রক্ষা পায় তাদের বিষয় সম্পত্তিও হাতছাড়া হয় না এরপর থেকে মল্লিকা তার স্বামীকে চোখে চোখে রাখছেন এক পরকের জন্য হাতের মুঠো থেকে বেরোতে দেন না ওদিকে কন্ট্রাক্টর কাম প্রমোটারের স্ত্রী রাজেশ্বরী তরফদার জানিয়েছেন তার স্বামী উমাপতি তরফদারও নয়নতারার জন্য ঘাড় গুঁজে পড়েছিলেন তিনি কিন্তু পুলিশ কমিশনার বা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছুটাছুটি করেননি কোমরে আঁচল জড়িয়ে সোজা নয়নতারার বাড়িতে চড়া হয়েছিলেন আক্ষরিক অর্থেই নাকি জুতো পেটা করে তার বিষ ছেড়ে দিয়েছিলেন স্বামীকেও রেয়াত করেননি নিজেদের পাড়ায় তুমুল চেঁচামেচি করে লোকজন জড়ো করে ফেলেছিলেন তারপর উমাপতির কুকীর্তি সাতকাহন করে তাদের জানিয়েছিলেন এই ঘটনার পর উমাপতি এক মাস বাড়ির বাইরে পার হতে পারেননি রাজেশ্বরীর আগুন খাকির মতো চেহারা দেখে নয়নতারা আর উমাপতি নাকি একেবারে মিয়ে গিয়েছিলেন এর মধ্যে সাতজন পরিচালকের সঙ্গে দেখা করেছে রণিতা রমিতেশ তাদের কাছ থেকেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি থিয়েটারের রমেন লাহা বা সিনেমার প্রডিউসাররা যা বলেছেন হুবহু তাই জানিয়েছেন ওরা ফিল্মের যে দুই হিরো একদা নয়নতারার জন্য ডুয়েল লড়েছিলেন তারা হলেন চিরঞ্জীব এবং অমল কুমার দুজনেই একসময় ছিলেন ম্যাটেনি আইডল ওদের সঙ্গেও দেখা করেছে রণিতারা চিরঞ্জীব আর অমল কুমার দুজনেরই বয়স সত্তরের কাছাকাছি দুটো ম্যাসেভ হার্ট অ্যাটাকের পর চিরঞ্জীব অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন স্ত্রী মারা গেছেন কবছর আগে এখন দুই ছেলে দুই পুত্রবধূ নাতি নাতনি আর পুরনো সোনালী দিনের স্মৃতি নিয়ে তার সম্পূর্ণ অবসরের জীবন বই পড়ে টিভি দেখে নাতি নাতনিদের সঙ্গে খুন ছুটি করে সময় কেটে যায় অমল কুমার অবশ্য অভিনয় ছাড়েননি ছোট্ট ফ্যামিলি তাদের তিনি আর স্ত্রী একমাত্র ছেলে ক্যানাডার ন্যাশনালিটি নিয়েছে এদেশে ফেরার আর সম্ভাবনা নেই সত্তরেও পুরোপুরি সুস্থ আছেন মজবুত স্বাস্থ্য একটা দাঁতও পড়েনি চুল অবশ্য সাদা হয়ে গেছে টাকা পয়সার অভাব নেই কিন্তু সময় তো কাটাতে হবে তাই অভিনয়টা চালিয়ে যাচ্ছে এই বয়সে সিনেমার নায়ক হওয়া যায় না নায়কের কাকা বাবা ইত্যাদি রোল নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় চিরঞ্জীবের সঙ্গে দেখা করে রণিতারা নয়নতারার প্রসঙ্গ তুলতে তিনি তার এককালের নায়িকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন কিন্তু অমল কুমারের সঙ্গে সেই পিস্তলের লড়াই সম্পর্কে জানতে চাইলে একেবারে হকচকিয়ে যান বিব্রতভাবে বলেন পাস্ট ইস পাস্ট প্লিজও ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করো না ছেলে ছেলের বউ নাতি নাতনি নিয়ে শেষ জীবনে শান্তিতে আছে সবাই আমাকে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে পঁয়ত্রিশ বছর আগে কি হয়েছিল কি করেছিলাম সেসব এতদিন বাদে খুঁচিয়ে পার করে পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে কি লাভ বলো কাজেই আর কোনো প্রশ্ন করেনি রণিতা অমল কুমারের জীবন দর্শন একেবারে উল্টো তার কাছে গিয়ে নয়নতারার কথা তুলতে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন মিডিয়া শুধু নায়ক নায়িকাদের নিয়ে মাতামাতি করে আমরা ক্যারেক্টার আর্টিস্টরা তাদের চোখে ফালতু লোকে তো আমাকে প্রায় ভুলেই গেছে কিন্তু আমিও একদিন হিরো ছিলাম রে বাবা যাকে বলে ম্যাটিনি আইডল এই সুযোগে একটা জব বোর পাবলিসিটি পেয়ে যাও নাকি বলো রণিতা একটু হাসে আই এম নট আ পিওর ইটার্ন আমার কোনো সূচি বাই নেই আরে নয়ন তারা ছিল সেক্স বম এমন বোলাপচুয়াস ওমান আমার জীবনে আর কখনো দেখিনি এর জন্যে মানুষ সর্বস্ববাজি ধরতে পারে আমিও ধরেছিলাম কিন্তু আমার একজন রাইভাল ছিল অ্যানাদার ম্যাটেনি আইডাল চিরঞ্জীব সেই সময় কাগজপত্র যদি নাড়াচাড়া করো দেখতে পাবে নয়ন তারার জন্য আমরা ডুয়েল লড়েছিলাম আমি তো সিরিয়াসলি উন্ডেড হয়েছি নয়ন তারার মতো একটি নারীর জন্য প্রাণ দিয়ে অসুখ বুঝেছ তো এক হিরোইনকে নিয়ে দুই হিরোর পিস্তল যুদ্ধ হয়েছে 
তার ফলে সারা দেশ জুড়ে কি ধরনের সেনসেশন হতে পারে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো হ্যাঁ তা পাচ্ছি তারপর কি হলো ঠোঁট টিপে চোখ আধা আধি বুঝে মুখে ফিচেল হাসি ফুটিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে অমল কুমার বলেন অশ্বডিম্ব কিছুই হলো না পুলিশ ভয় দেখালে নয়ন তারার আশা ছেড়ে দিয়ে যদি চিরঞ্জীব আর আমি নিজেদের মধ্যে আপোষ করে না নি কেসটা কোর্ট পর্যন্ত গড়াবে দুজনেরই জেল টেল হয়ে যেতে পারে সুনাম তো যথেষ্টই নষ্ট হয়েছে ভবিষ্যৎটাও নষ্ট হয়ে যাবে জেল ফেরত দাগি লোকেদের সোসাইটিতে জায়গা নেই তা সুর করে দুজনে যে যার ফ্যামিলির কাঁচায় ঢুকে পড়লাম মাঝখান থেকে নয়ন তারার সঙ্গে ছবি করা বন্ধ হয়ে গেল সে অন্য হিরোর সঙ্গে কাজ করতে লাগলো এরপর নয়ন তারার সঙ্গে আর দেখা হয়নি হয়েছে কয়েকবার কিন্তু সে কথা বলেনি একটু চুপচাপ তারপর অনিতা জিজ্ঞেস করে আপনি যা বললেন তাকে আমার ডকি ফিচারে রাখতে পারি সবটা একটা কমা একটা সেমি কলন বাদ দেবে না বুঝেছো আজকের জেনারেশন জানুক এক সময় আমার মধ্যে বারুদ ছিল মনিমার কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে এর মধ্যে রনিতা আর অমিতেশ টালিগঞ্জে কুৎঘাটের কাছে নয়নতারা শ্বশুর বাড়িতেও গিয়েছিল কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারেনি একটি লোক পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স থলথলে ভারী চেহারা নাকের নিচে চৌকো গোপ চোয়ারে মুখ চোখে চতুর চাউনি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করেছিল কাকে যান মনিময় জানিয়ে দিয়েছিলেন নয়নতারা শ্বশুর এবং স্বামী বেঁচে নেই তার এক দেওর নাম অবিনাশ এখন বাড়ির কর্তা রনিতারা যেন তার সঙ্গে দেখা করে তবে লোকটা খুব একটা সুবিধের নয় রনিতা বলে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করব আমি অবিনাশ কি দরকার ফেমাস অ্যাক্ট্রেস নয়নতারা দেবী তো আপনাদের আত্মীয় ওর সম্বন্ধে আমার কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে অবিনাশের জোড়া লোমস ভুরু কুকড়ে যায় কর্কশ গলায় সে বলে ওই বেশ্যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যেতে পারেন দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় এমন অভদ্র ইতর লোক আগে আর কখনো দেখেনি রনিতারা ছবির জন্য মেটেরিয়াল জোগাড় করতে এসে ভালোই অভিজ্ঞতা হলো দাঁতে দাঁত চেপে অমিতের শুধু বলে ডকিও ফিচারের কাজ কতটা এগোচ্ছে সারাদিনে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে তার খুঁটিনাটি বিবরণ রোজ রাতে খাবার টেবিলে বসে রনিতাকে দিতে হয় সব শোনার পর নানা রকম পরামর্শ দেন ইন্দ্রনাথ আজ খাবার পর দোতলায় উঠে সোজা রনিতার সঙ্গে তার ঘরেই চলে এলেন তিনি তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে কি কথা বাবা সেই ছেলেটিকে কবে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবি ইন্দ্রনাথ যে অমিতেশের কথা বলছেন বুঝতে অসুবিধে হয় না রনিতার তার মতো ঝকঝকে স্মার্ট মেয়েও বেশ একটু লজ্জা পায় তার মুখে পলকের জন্য রক্তাভা ফুটে ওঠে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলে তুমি যেদিন বলবে ধর পরশু দিন আচ্ছা একটু চুপচাপ তারপর রনিতা জিজ্ঞেস করে অমিতেশকে বাড়িতে নিয়ে আসবো বাবা না না বাড়িতে না তোর মা আছে এখানে মুশকিল হয়ে যাবে তবে কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় ধর আমি ছেলেটিকে চা খেতে ইনভাইট করছি বাবার মুখের দিকে তাকাই রনিতা মজার গলায় বলে তুমি খুব মডার্ন হয়ে গেছো বাবা মানে নদী কেউ রেস্তোরাঁয় ইনভাইট করে বাড়িতে যে আনার উপায় নিরে মা তোর কাকা কি পিসিদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয় হাজার রকমের কৌতূহলের জবাব দিতে হবে পার্কে কি ভিক্টোরিয়ার বাগানে নিয়েও ছেলে ছোকরাদের মতো বসতে পারি না তাই বুঝেছি আচ্ছা ঠিক আছে বাবা বাবা কি রে তুমি বলেছিলে আমাদের রিলেটিভদের সব জানিয়ে অমিতেশের সঙ্গে কথা বলবে হ্যাঁ বলেছিলাম বড়ে ভেবে দেখলাম অমিতেশের সঙ্গে আগেই কথাটা বলি একটা কাজ তো এগিয়ে রাখি ঠিক আছে পরশু কোন রেস্তোরাঁয় ওকে যেতে পারবো তোরাই ঠিক করে আমাকে বলিস আমি চলে যাব বিকেলের দিকে হলে ভালো হয় ঠিক আছে একটু চুপচাপ তারপর রনিতা বলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা কর না তুমি বোধ দেখে নিতে চাইছো আমার সিলেকশন ঠিক হয়েছে কি না ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন না শুধু একটু হাসেন
একদিন পর সেন্ট্রাল ক্যালকাটার একটা ছিমছাম পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁর এক কোণে অমিতেশের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের আলাপ করিয়ে দেবার জন্য একটা টেবিল বুক করে রেখেছিল রনিতা পাঁচটায় ইন্দ্রনাথের আসার কথা তার অন্তত মিনিট পনেরো আগে এসে অমিতেশ আর সে বাবার জন্য অপেক্ষা করছে রনিতা খুব ভালো করেই জানে ইন্দ্রনাথ খুবই পাংচুয়াল মানুষ ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে তার দৈনন্দিন রুটিন ঠিক করা থাকে সময়ের এতটুকু এদিক ওদিক হলে তিনি বিরক্ত হন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় চলে এলেন ইন্দ্রনাথ তার সঙ্গে অমিতেশের আলাপ করিয়ে দিতে অমিতেশ ঝুঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল ছেলেটা যে দুর্বিনীত নয় বরং যথেষ্ট বিনয়ী এক নজর দেখেই ইন্দ্রনাথের মনে হল আজকালকার ছোকরারা পরিচয় করিয়ে দিলে হ্যালো বলে বড়জোর হাত জোর করে নমস্কার করে অমিতেশ তাদের মতো নয় প্রণামটা ইন্দ্রনাথকে খুশি করেছে সঙ্গে সঙ্গে একটু খটকাও লাগে তার মেয়ে খুবই ধুরন্ধর হয়তো সেই অমিতেশকে আগে থেকে প্রণামের ব্যাপারটা জানিয়ে রেখেছে কোনটা তার পছন্দ কোনটা অপছন্দ রনিতা তা ভালোই জানে ইন্দ্রনাথ একটা চেয়ারে বসে তার দুপাশে অমিতেশ আর রনিতাকে বসালেন কি খাবি বল তুমি খাওয়াবে নাকি তুমি তো আমাদের গেস্ট আমরা তোমাকে খাওয়াবো না 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 চলবে না প্লিজ বাবা আচ্ছা বাবা ঠিক আছে ফ্রাইড প্রন তো তোমার খুব পছন্দ অর্ডার দি দি স্টুয়ার্টকে ডেকে ইন্দ্রনাথের জন্য প্রন আর নিজেদের জন্য চিকেন কাটলেট আর কফির অর্ডার দেয় রনিতা খাবার আসার আগেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অমিতেশ এবং তার মা এবং বোন সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নেন ইন্দ্রনাথ তার মনে হয় পরিবারটি ভালো শিক্ষিত কালচার্ড ওখানে গেলে রনিতার কোনো রকম অসুবিধে হবে না বরং সে যেভাবে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চায় তার পুরোপুরি সুযোগ পেয়ে যাবে তবু নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করলেন তোমার আর ছোট কুকির ব্যাপারটা আমি জানি ছোট কুকি আমার কাছে কিছু গোপন করেনি অমিতেশের মুখে লালচে একটু আভা ফুটে ওঠে লাজুক হেসে সে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকায় ছোট কুকি যে ফিল্মটাকে ক্যারিয়ার করতে চায় সেটা কি তোমার মা জানেন হ্যাঁ জানে দেখো এ এমন একটা কাজ যাতে অনেক সময় বাইরে বাইরে থাকতে হয় বাড়ি থেকে বেরোনো বা ফিরে আসার ঠিক থাকে না তাছাড়া আউটডোরে শুটিং থাকলে দশ পনেরো দিন কি তারও বেশি বাড়িতে আসাই হলো না হয়তো এসব কি তোমার মা তোমার আত্মীয় স্বজনরা মেনে নেবেন অমিতেশ জানায় রনিতা মাঝে মাঝেই তাদের বাড়ি যায় তার কাজকর্মের পদ্ধতি মায়ের অজানা নয় মা একেবারেই পুরনো ধ্যান ধারণাকে প্রশ্রয় দেন না তিনি আধুনিক সংস্কারমুক্ত ঝকঝকে মানুষ মেয়েরা নানা ব্যাপারে পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে উঠছে তাদের পাশাপাশি এমন সব দুঃসাহস এবং পরিশ্রমের কাজ করছে যা কুড়ি পঁচিশ বছর আগে ভাবাও যেত না এদের সম্বন্ধে মায়ের খুব শ্রদ্ধা মেয়েরা ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকবে এটা তিনি একেবারে চান না তারা কারো স্ত্রী কারো মা কারো পুত্র বধূত হবে সেই সঙ্গে নিজেদের আলাদা আলাদা আইডেন্টিটি গড়ে তুলুক সোসাইটিতে তাদের নিজস্ব পরিচিতি হোক এর উপর মা খুব জোর দেন অমিতেশ বলে রনিতা যখনই আমাদের বাড়ি যায় মা ওকে কাছে বসে ও কি করছে ফিউচার পরিকল্পনা কি সব জিজ্ঞেস করে আর ফিল্মের ব্যাপারে তো মায়ের ভীষণ উৎসাহ মা মনে করে এর চেয়ে পাওয়ারফুল মিডিয়াম এখন আর কিছু নেই স্যালুলয়ডে অনেক বড় বড় কাজ করা যায় যা কিনা সোসাইটিকে আগা গোড়া নাড়িয়ে দিতে পারে ঠিকই বলেছেন মায়ের যেরকম ইন্টারেস্ট শরীরটা ভালো থাকলে হয়তো রনিতার সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে নেমে পড়ত এবার তোমার কথা বলো একটু থত মত খেয়ে যায় অমিতেশ আমার কি কথা তুমি কি জার্নালিজমে স্টিক করবে হ্যাঁ প্রিন্ট মিডিয়া আমি ছাড়তে চাই না অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ার সঙ্গে তোমরা পেরে উঠবে নিশ্চয়ই পারব টেলিভিশন অন স্লট শুরু হয়ে গেছে নতুন নতুন চ্যানেল ওপেন করা হচ্ছে তার জন্য একটা খবরের কাগজও কি বন্ধ হয়েছে উল্টে সারা দেশে নতুন নতুন কাগজ বেরোচ্ছে অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ার দাপট যতই হোক না প্রিন্ট মিডিয়াকে দাবি রাখা যাবে না মানুষের পড়ার হ্যাবিট চিরকালই থাকবে হুম তা ক্যারিয়ার হিসেবে জার্নালিজম কি খুব লিউক্রেটিভ আমার তো সেরকমই ধারণা একজন আইএস বা আইপিএস এর মতো যদি আর্থিক দিক থেকে বলেন তাহলে বলবো তার চেয়েও বেশি লিউক্রেটিভ তার চেয়েও বেশি গ্ল্যামারাস যেমন একজন ভালো জার্নালিস্ট বিশ পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত স্যালারি পেতে পারে ইংলিশ ডেইলিগুলো রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ডেইলির চেয়ে অনেক বেশি পে করতে পারে 
কেননা সারা দেশ জুড়ে ওগুলোর মার্কেট কোনো কোনোটার তো বিদেশেও প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে আপনি শুনলে অবাক হবেন রিসেন্টলি আমার এক বন্ধু দিল্লির একটা কাগজে চল্লিশ হাজার টাকা মান্থলি স্যালারির অফার পেয়েছে খবরের কাগজে এতটা এগিয়েছে ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিল না সত্যি তিনি অবাক হয়ে যান অমিতেশ বলে তাছাড়া কোনো জার্নালিস্ট সেনসেশনাল বা সিরিয়াস কিছু লিখলে রাতারাতি তার নাম ছড়িয়ে যায় একজন আইএস বা আইপিএস সারা জীবন চেষ্টা করলেও সেরকম ফেমাস হতে পারবে না একে আপনি লিউক্রেটিভ বা গ্ল্যামারাস বলবেন না আসতে মাথা নাড়েন ইন্দ্রনাথ আইএস আইপিএস এর মতো ছেলেমেয়েরা আজকাল জার্নালিজমে আসছে একটু খোঁজ করলে জানতে পারবেন কোনো ফার্স্ট ক্লাস ডেলিতে ফার্স্ট ক্লাস না থাকলে আজকাল কাজ পাওয়া যায় না রনিতা মজার চোখে বাবাকে লক্ষ্য করছিল কৌশলী ইন্দ্রনাথ যে অমিতের সম্পর্কে সব জেনে নিচ্ছেন সেটা বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি ইন্দ্রনাথের মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুশি হয়েছেন মেয়ে যে অপাত্রে হৃদয় সুঁপে দেয়নি সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত কফি খাওয়া হয়ে গেলে ইন্দ্রনাথ বলেন তুমি হয়তো শুনেছ আমাদের ফ্যামিলি এবং আত্মীয় স্বজনেরা এখনো যথেষ্ট অর্থোডক্স সেজন্যে তোমাদের কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে হ্যাঁ রনি আমাকে সব বলেছে আশা করি ধৈর্যের ফল ভালোই হবে আচ্ছা আমি এবার উঠি এনজয় ইউর সেলস আসি রে মা বলতে বলতে উঠে পড়েন ইন্দ্রনাথ শেষ হল শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতির উপন্যাস এক নায়িকার উপাখ্যানের দ্বিতীয় পর্ব নমস্কার